milli gururumuz kan ve güçlü Türkiye istemeyen mihraklar. Yerli ve milli savunma sanayimizde son yıllarda peş peşe atılan tarihi adımlar, bizi millet olarak gururlandırmaya devam ediyor, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TUSAŞ tarafından yürütülen proje kapsamında üretilen milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunun başarıyla gerçekleşmesi bunun en son örneğidir. Böylece Kaan'ın gökyüzüyle buluşmasıyla Türkiye bir hedefine daha ulaşmış oldu, bu gerçekten çok önemli ve de anlamlı tarihi bir gelişmedir, çünkü daha dün, proje ortağı olduğumuz halde Amerika Birleşik Devletleri. Bizi hem F-35 tipi uçakların üretim projesinden çıkarmış, hem de F-16'ların geliştirilmiş versiyonunu satın almak için yaptığımız tüm girişimleri de engellemişti, çok şükür şimdi, 5. nesil savaş uçağımızı üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha aşmış durumdayız, Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan Kan. En gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor, kısacası, Türk savaş uçağı Kan, bizi bağımlı olmaktan kurtaracağı gibi 2030'lu yıllardan itibaren F-16'ların yerini alabilecek olması gerçekten onur verici bir başarıdır, yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı Kan, gökyüzüyle buluşması dünya basınında geniş yer bulması ve Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişinden örgülerle söz edilmesi bizi gerçekten gururlandırıyor. Son yıllarda Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleyiş dostlarımızı sevindirirken, düşmanlarımızı rahatsız etmeye başladığı bir gerçektir, yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzemiz olan Tayfun üreten ülkemiz, İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisidir, kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisi olan ülkemiz, bu ürünleri üretmenin yanında dünyanın dört bir yanına ihracat da yapar hale gelmiştir. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülmekteyken, bugün 850 proje üzerinde çalışmaktayız. Proje hacmimizi 5,5 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Nitekim Türkiye, bugün savunma sanayisinde dünya devleriyle yarışır konuma gelmiştir, ancak. Bu günlere kolay gelinmediği bilinmeli, birçok idealist. Vatansever mühendisimizin, sanayicimizin, üreten Türkiye yolunda samimi çabalarıyla başlattıkları birçok girişim, dış mihrakların değirmenine su taşıyan içimizdeki o ihanet çevrelerinin sinsi yöntemleriyle engellendi. Yine milli sanayi hamleleri başlatmaya çalışan milli ve yerli siyasilerimizin yolu ise, yine o malum güçlerin başvurduğu Bizans entrikalarıyla kesildi, bugün de savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye idealiyle yola çıkan başkan. Erdoğan liderliğindeki yeni Türkiye projesi birçok engelle karşılaştı ve de karşılaşıyor, lider Erdoğan'ın, dikbaş, topkarın, mutlu yarın atasözü misali, dik duruşu, cesaret ve kararlı sayesinde çok şükür milli savunma alanında tarihi projeler gerçekleşti ve de gerçekleşiyor, bazı ülkeler. Rekabet edemediklerinden bazıları bölge üzerindeki çıkarlarına engel olur düşüncesiyle, bazı komşu ülkelerin ise bizi kıskandıkları ve kendi güvenliklerinden harekette endişelenip rahatsız oldukları, Avrupa. Medyasında yer alan haber ve yorumlar ile manşetlerde açıkça görülmektedir, bugün NATO içinde müttefikimiz olan bazı ülkelerin Türk savunma sanayisinin ürettiği ürünler küresel ligde ön planda yer almaya başlamış olmasını engellemeye kalkışmaları üzücüdür. Ancak ondan daha üzücü olanı ise, savunma sanayimiz son yıllardaki atılımları başta olmak üzere milli konularda Türkiye karşıtı dış mihrakların içimizdeki taşeronu olan siyaset ve iş dünyası ve basın çevrelerinden oluşan bir kesimin ihanet. Derecesindeki yalan yanlış eleştirileridir, güçlü Türkiye'nin varlığından rahatsız olan dış mihrakların içimizdeki uzantılarının kan savaş uçağı için oyuncak uçak maketi diyerek küçümsemeleri tek kelimeyle bir kepazeliktir. Her dönemde olduğu gibi bugün de çatlak sesler elbette çıkacak ve o malum çevrelerin karalama kampanyaları devam edecektir, bu çatlak sesler. Bağırsak gürültüsünden başka bir şey değildir, çünkü, ok yaydan çıktı hedefine ulaşmasını artık hiçbir güç engelleyemeyecektir, kısacası. Şer güçlerin aleyhimizdeki faaliyetleri tek kelimeyle beyhude bir uğraştır.